Guatapé vive nuevamente la Copa Mundo de Triatlón, donde deportistas del mundo estarán en nuestro municipio. El evento está dividido en dos grupos. El día sábado corre, corre la categoría por edades a partir de las seis y media de la mañana y van a correr la distancia de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote. Y en palabras ya más sencillas son dos vueltas a un rectángulo en el malecón de Guatapé en el agua. Luego hacen cuatro vueltas de ciclismo de aquí hasta Casadiana, cuatro veces ese recorrido en ciclismo y terminan haciendo otras cuatro vueltas de atletismo o trote en un circuito desde acá del parque del municipio hasta la Villa Náutica. Es el recorrido del día sábado que inicia a las seis y media de la mañana y es la categoría de Copa Colombia o grupos por edades. El día sábado se realizará la competencia por edades y el día domingo se correrá la categoría élite y donde el llamado a la comunidad es a disfrutar de este evento deportivo. El día domingo tenemos el evento a partir de las 7 de la mañana. Eh, tenemos participación de 14 países, entre ellos está Brasil, México, Cuba, Estados Unidos, y Argentina, Chile, los que recuerdo así, Colombia. Y tenemos participación de 38 deportistas varones y 30 mujeres. Entre los deportistas varones y mujeres hay personas que no han bajado el ritmo de, entrenar, de correr que vienen de los olímpicos. Eh, y muchos vienen también por su premiación pues, en la parte de, de eh, dinero en efectivo y comenzar a sumar puntos para los olímpicos de Brasil. Vienen en, ellos inician, la, las damas corren a las 7 de la mañana. ¿Qué distancias? Las mismas del día sábado que son 1.500 de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de atletismo. Una vez terminan las damas, que aproximadamente están demorando 2 horas, 2 horas 10, a las 10 de la mañana está saliendo la categoría elite de varones. Distancia, 1.500 de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de atletismo. Eh, recuerden que todo este evento es acá en la plaza principal del municipio Meta, zona de transición, es todo en la plaza principal Bueno, les cuento que a partir del día de mañana eh, La entrada y, de vehículos al parque va a ser, no va a haber entrada de vehículos eh, La zona del malecón también está por decreto No parqueo de vehículos en el, en el malecón Porque recuerden que ahí es el evento igual en el parque Desde el día de mañana ya tenemos esa ese decreto hecho y ya lo tenemos en poder nuestro. Otra de las recomendaciones muy, muy, que es muy especial a todos ustedes del municipio de Guatapé, los perros, por favor el día sábado guardemos nuestra mascota en el recorrido que va desde el parque hacia Casa Diana, lo que son perritos y sobre todo se movientes como caballos y vacas que hemos encontrado en la vía para que el sábado estén guardaditos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el día domingo, sobre todo el día domingo, fortalecer mucho el día domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Esa es una recomendación muy importante y que pide una colaboración muy grande de ustedes los guatapenses. Son varios los deportistas colombianos que estarán participando y algunos de estos vienen de participar en los Juegos Olímpicos. La idea es que todo el municipio se, se golpea al parque y a la avenida, y también quiero recordarles que el circuito de ciclismo es en sentido europeo, no es la circulación de que vamos por la derecha y venimos por la izquierda, no, para que de pronto al cruzar las vías, sobre todo la vía del malecón, que es la que más es congestionada, miremos siempre a la izquierda o a la derecha, miremos a ambos lados para cruzar porque el sentido del evento es tipo europeo. Y que los invito a partir del próximo sábado, si Dios quiere, y el próximo domingo, 7 de la mañana o 6 y media de la mañana el sábado y 7 de la mañana el domingo a que estén en, la pla, en el parque o aquí en el malecón haciéndole barra a los deportistas de Colombia que tenemos 10 eh, mujeres en la categoría damas elite y 12 hombres en la categoría elite varones.